Assalamualaikum guys. Um, kaise hain? Uh, our previous lecture was regarding the food components. Uh, we have covered up till now mineral nutrition plants and we have also covered uh, malnutrition which is protein deficiency and other kind of deficiency and then we studied mineral nutrition in plants role what is the role of macronutrients micronutrients roles of nitrogen role of roles of magnesium for importance of fertilizers and their negative effects on environment and then we moved on to this topic of human food which we um, started in the le previous lecture about carbohydrates how they are the basic source of energy for animals and how much we are consuming daily how much energy we obtained and then we started about lipids and proteins was left behind if you look at the main components of food you should know that um, carbs are mostly these sources of uh, is coming from breads pastas bran these beans and potatoes and cereal and rice take it these are the main sources where from we get carbs and if we talk about lipids we should know that jabbi hum padhe to we should i mean have this in our mind that lipids are made up of fatty acids and glycerol right sorry picho gaya and what are the saturated fats and unsaturated fats i mean i have taught you in a in a way not even a boring way rather you should keep basic things in your mind that where what are the sources like milk butter cheese eggs all the different sources of protein like meat uh, mutton beef chicken fish they also provide us healthy fat plus nuts as well then we should know fatty acid and glycerol together makes fats and how much energy we get then we will talk about proteins ki proteins ki sources kya hain the mineral is also a component of food and later on we will talk about role of calcium and iron and then we will go for vitamins as well so these are all the components of food let's talk about protein today proteins i have taught you earlier many times that proteins are made up of amino acids they are long chain amino acids polymers of amino acids and i have also told you that there are 20 different types of amino acids and these 20 types mix together in a different way and makes thousands of different proteins not only one protein thousands of different proteins are made um from these 20 different types okay protein as a vital structural component as the subheading shows it is something very important found to be in different structures protein is an essential component of cytoplasm membranes and organelles acha cell level par to yahi baat hui ki cytoplasm mein protein bahut sare hain membrane plasma membrane mitochondrial membrane cyto uh, chloroplast membrane or different jagah par protein hai na we have studied fluid mosaic model where proteins are embedded in it sometimes half embedded sometimes fully embedded to protein membranes mein hoti hai and so is the case with organelles organelles are also a combination of different kind of proteins बट अगर आप सेल से बियॉन्ड लेवल पे हायर लेवल पर चले जाओ टिश्यूज लेवल पर तो तब भी प्रोटीन है ऑब्वियसली जब सेल्स में है तो टिश्यूज में भी है बट एट हायर लेवल मोर आई मीन मसल्स में प्रोटीन इज फाउंड इन अबंडेंस लिगमेंट्स एंड टेंडेंस में भी लेट मी टेल यू व्हाट इज अ लिगमेंट 
ligament actually joins bone with muscles or i'm sorry it joins muscles with bones any muscles is just a piece of meat na? how can you stay it intact with our body with our bones so ligament is kind of a rassi keh le rassiya type lekin zara different way ki especially aap agar ligaments ko um ha dekhe muscles ke sath muscles jud rahe hain bones ke sath to aisa lagta hai koi rassi hai jaise plastic ki hamari char paiyan hoti hai na usme rassi itni mazboot hoti hai wo thode se strands hote hain so is the case, so is the case in nature but nature ki nature friendly material hota hai ligaments jaise hain i repeat uh it joins muscles with bones very strongly or not muscles bone ke sath intact nahi reh sakte i haven't added a picture i might have added on it on another slide but later on i will tell you what the picture of a ligament is and how, what tendons are tendons are also strands of a like a rope which join bone with bones jaise hamare knee joint mein do mukhtalif bones hai na upar se ek bone aur niche se ek bone aa rahi hai aur do mukhtalif bone judi hui hain कैसे जुड़ी हुई है ये डिस्प्लेस क्यों नहीं हो रही दीज आर टेंडेंस व्हिच कीप द टू डिफरेंट बोन्स टुगेदर नी जॉइंट एल्बो जॉइंट एंड डिफरेंट ऑल दीज जॉइंट्स द बोन्स आर टुगेदर सो आपके हाथ में कितने सारे जॉइंट्स हैं तो वहां पर हर जॉइंट की उंगलियों के जॉइंट्स पे टेंडेंस है सो टेंडेंस एंड लिगामेंट्स आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन वी यूज प्रोटीन फॉर ग्रोथ एज़ वेल When different kind of growth components are made up of proteins, even we know that enzymes are also protein in nature. So, let's talk about role of proteins. Uh, protein play a very important role as enzymes, and it's also a source of gaining energy. Prote- we get energy. How much energy we get from one gram of protein? We get. Four kilocalories per gram, just like carbohydrates. How much energy we get? Four kilocalories per gram. So we are getting energy as well, and it is playing a very important role as enzymes. And we have discussed it in the previous chapter of enzymes that all the enzymes are protein in nature, and how much important role these enzymes play. different reactions have different enzymes like proteins are digested by different enzymes lipids are digested by lipase and um, carbohydrate are digested by amylase and uh, some other enzymes too but protein ke liye pepsin bhi tha aur trypsin bhi tha remember so they have very important role in digesting in digesting and playing different roles in different reactions okay what are the sources of protein as i told you earlier we get protein from meat from different sources of meat mutton chicken fish mm, beef and different sources right we can we also get protein from eggs egg is a rich source of protein we also get it from different pulses and legumes ab ye jake leguminous plants are also a good source of proteins we also get milk uh, protein from milk cheese butter is me different form of proteins hoti hain dairy products are also giving us a good source of protein apart from minerals and vitamins too but it's a good source of protein too egg me egg is also a source of fats too But it's a rich source of protein, and meat may be fats. Mil rahe hain. That's what I have discussed in previous lecture. So this is all about proteins, and I hope you understood it well. Let's move to the next. Uh oh, what is happening? Minerals. So. Where do we get minerals? We have heard this name in chemistry, but in biology, we are not doing going to just relate it with the earth. But 
how could you relate it with earth? Basically, we are getting minerals from earth. And minerals are inorganic elements of nature. It's not an organic element. Achha, organic element of nature, food, mein, carbohydrates are organic in nature. Lipids are organic in nature. And proteins are organic in nature. Even vitamins are organic in nature, mostly. Or saath mein inorganic elements bhi hote hain. But minerals are completely inorganic. Remember, ye cheez yaad rakhni hai. Ye clearly hamare dimaagho mein sink nahi karti. Ke carbohydrates, lipids and proteins are organic in nature. Vitamins are also mostly organic in nature. Only the mineral component is inorganic in nature. And what is inorganic? The elements other than carbon. And elements other than carbon originate from earth. The calcium, chemicals, and magnesium, the means are possible. They cannot be created in our body. Plants mainly pick up minerals from along with water. जो है तो mineral water. The term mineral water कहाँ से आई है? Because our water was depleted of these essential minerals. They call started calling it minerals by adding them. But actually, the real Good water, clear water contains mineral, minerals. Okay, so when plants suck in water from the roots to the xylem tissues, and then transporting it to the various parts, actually minerals are dissolved along in with water. So they play a very important role and maintain health by playing different roles. We will look at what kind of role they are playing. और हमें वन बाय वन याद भी करना है बट वी हैव टू सी हाउ मच एसेंशियल दे आर फॉर अस इसीलिए तो हमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं एंड uh, हमें पता नहीं चलता कि व्हाट काइंड ऑफ डेफिशिएंसी वी आर फेसिंग विद एंड वन डेफिशिएंसी लीड्स टू अनदर डेफिशिएंसी एंड दैट डेफिशिएंसी लीड्स टू अनदर डेफिशिएंसी एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ और ओवरऑल वी फील वीक एंड पेल एंड एनीमिक Remember, anemic me. I have told you that iron deficiency will lead to less hemoglobin. Less hemoglobin will lead to less oxygen. Less oxygen will lead to less aerobic respiration, and less aerobic respiration will lead to so many. Uh, will affect so many reactions. आपके बहुत सारे reactions थोड़े हो रहे होंगे, and ultimately your whole body will suffer and you will look pale. एक iron की कमी affects the whole body. In many different ways, इसी तरह different minerals की deficiency leads to the deficiency of other mineral minerals as well or other things as well because everything is correlated in our body. So how we get minerals in our diet? Mainly we are getting minerals from plants and water. I told you plants are getting minerals along with water. in the xylem tissues and then it becomes part of plants body and we omnivores or the other animals when feed on plants we get that minerals and we are also getting minerals through water which should be naturally mineral water okay it should be a naturally good source of minerals but then we have to add them artificially when we have disturbed our whole earth यानी कि आप जब पोल्यूशन करेंगे तो पानी पोल्यूटेड वाटर एंड पोल्यूशन विल अफेक्ट योर वाटर एंड अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट योर हेल्थ सो द मोर वी आर क्लोजर टू आर नेचर द मोर आर फूड सोर्सेज एंड वाटर विल बी गुड एंड इट विल अफेक्ट आर हेल्थ एज वेल अच्छा कमिंग बैक टू द पॉइंट वी गेट इट फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली एंड इन डायरेक्टली वी ऑल्सो गेट इट फ्रॉम एनिमल फूड्स देखें जब हर हम हर भी वो एनिमल्स को खा रहे हैं अलग से बकरी को या बीफ को चिकन को इफ दे आर फीडिंग ऑन प्लांट्स एंड देन दे आर आल्सो गेटिंग मिनरल्स एंड इनकॉर्पोरेटिंग इनटू देयर बॉडीज उनके गोश्त का उनके जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं एंड व्हेन वी ओमनीवोर्स व्हेन फीड ऑन हर भी वर्ड्स डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक गोट मीट और बीफ वी आर गेटिंग minerals from an indirect source okay directly from plants and water indirectly from animal food what are the different categories of minerals let's talk about that there are two categories major minerals and trace minerals 
okay this is not micronutrient or macronutrient okay here we are talking about major minerals now what are major minerals which of which one of them are the one those minerals which are required in the amount of 100 milligram per day or more than 100 milligram are called as major minerals and the minerals which are required in less amount less than 100 milligram per day they are called as trace minerals okay less than 100 milligram i mean it is if we take it more than the required amount again it becomes disturbing and it doesn't balance our body okay but naturally we are trace minerals are found less in the food and uh, plant sources and major minerals are found in more amount but even then sometimes we are not getting even from food or our body is not absorbing it properly remember i have told it to you in the uh, malnutrition where i told you maybe we are eating a balanced diet but that balanced diet the diet that sources of food doesn't have minerals okay is a mean meaning hai aapki zameen sarkhez nahi hai it's not rich of soil, uh, nutrients it's infertile your plants are not going to have nutrients and ultimately you will also be deficient of those minerals and essential food items right that leads to different kind of deficiencies even we are eating balanced diet although we don't mostly but even we are eating rich food of plants and herbs and then we are also eating protein but more of uh, vegetables and fruits but we are again feeling deficient and lack of energy so that might be because of having a poor incorporation of minerals in food items or poor absorption in our body our body is not properly absorbing those minerals and incorporating into our system incorporating means fixing or adding into our system okay so that, this is how we become deficient to ye mai saath se bata raha hu ki deficiency kaise ho jati hai ek to aap le hi nahi de food mein se dusra aap food mein le to rahe hain lekin food mein khud se hi nahi hai zameen zarkhez nahi thi tisra aapki food mein hai zameen bhi zarkhez thi aur sab kuch hai lekin aapki body absorb nahi kar rahi even then you become deficient this is why many times we feel weak lethargic pale so we have to check out what deficiency we are facing and usko thoda sa dhoondna padta hai test kara ke and all that okay now let's talk about the role of these major minerals and trace minerals one by one major minerals include sodium potassium chloride Mm, calcium, magnesium, and phosphorus. So let's talk about sodium, for example. Uh, sodium maintains fluid balance in our body. Um, it helps in absorption of other nutrients. अच्छा ये तो फो आराम से समझ में आ रही है कि sodium is helping in the absorption of other nutrients at small intestine level. It is helping our body to absorb other nutrients. Now, what is fluid balance in the body? हमने osmosis का concept fourth chapter में पढ़ा है. I have told you what osmosis is. It is the movement of water from less solute concentration to higher solute. जहाँ solute ज़्यादा होता है, उस तरफ पानी खुद-बखुद move करने शुरू हो जाता है. तो हमारी body में जहाँ पर solute ज़्यादा होगा, वहाँ पर पानी move करने शुरू हो जाएगा. तो कुछ जगहों को हमने फैट नहीं करना था और बॉडी डजेंट वांट टू बी ओबीज अंटिल उसमें बैलेंस नहीं हो न्यूट्रिएंट्स लेकिन आर बॉडी मेंटेन्स दैट बैलेंस इन ऑफ फ्लूइड इन आर बॉडी बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट्स लाइक सोडियम अच्छा हमने जब ऑस्मोसिस पढ़ी थी तो शुगर का जिक्र पड़ा था आसानी के लिए बट सोल्यूट कैन बी एनी टाइप सो इन आर बॉडी सोडियम इज एक्टिंग एज अ सोल्यूट टू मेंटेन फ्लूड बैलेंस By the phenomenon of osmosis, जहाँ कहीं सोडियम ज़्यादा होगा, वहाँ पानी मूव करना शुरू हो जाएगा. And to keep that balance in the body, cells में हो या cells से बाहर हो, sodium 
helps to do that okay what what happened let's talk about potassium and what potassium is doing potassium is also maintaining fluid balance in our body so which means potassium is also acting as a solute so by adopting the phenomenon of osmosis potassium also maintains balance of fluid in our body and it also acts as a cofactor for enzymes we have studied it in previous chapters previous chapter that what cofactor is which is required by certain enzymes for normal functioning the potassium acts as cofactor as well let's talk about chloride again these three nutrients are basically minerals are maintaining the fluid balance in our body one of them is chloride as well again by the phenomenon of osmosis and these sodium potassium and chlorine or chloride ions are very important to maintain fluid balance and abhi main batati hu aage bhi ye bahut zyada chloride is a component of hydrochloric acid and hydrochloric acid is released in stomach to stomach mein bacteria wagaira ko kill karne ke liye aur protein ke digestion ke liye chloride hcl hydrochloric acid required hota hai chloride is the component of hcl the acid right acha ye teenon jo nutrients hain sodium potassium and chloride are involved in different things to inka combined function ye hai सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड का ये जहां पर ये देख रहे हैं कि दे आर इंपॉर्टेंट फॉर मसल कंट्रैक्शन नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन हार्ट फंक्शन एंड ब्लड प्रेशर अच्छा ये तीनों जो है मस्कुलर कंट्रैक्शन में भी रिक्वायर्ड है हमारे जो मसल कंट्रैक्ट करते हैं एंड रिलैक्स करते हैं चाहे वो आर्म्स के हों चाहे वो लेग्स के हों और हर जगह दे आर बेसिकली इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ बोन्स चाहे वो चीक मसल हो दे आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ आर जॉस तो मसल की कॉन्ट्रेक्शन में सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड आर वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन में भी न्यूरोन्स हैं जो मैसेज जनरेट हो रहा है आई विल नॉट टेल यू दिफिनेशन एग्जैक्टली बट जो मैसेज जनरेट होता है नर्व का नर्व में करंट जो जनरेट होता है मैसेज जो पास होता है उसमें न्यूरॉन्स में भी सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड आइन्स आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल ये जब हमने सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि सोडियम पोटेशियम पंप एग्जिस्ट इन न्यूरॉन्स एंड सोडियम किस तरह से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है और पोटेशियम सारी रस्टिंग नर्व सेल में सेल के अंदर जा रही है जबकि सोडियम बाहर जा रही है तो वहाँ पर भी आई हैव टोल्ड यू दैट इन एक्टिव नर्व सेल सोडियम एंटर्स इन टू द न्यूरोन एंड पोटेशियम लीव द न्यूरोन तो देखिए न्यूरल कनेक्टिविटी में सोडियम और पोटेशियम का मैंने रोल थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है इन सोडियम पोटेशियम पम्प तो वहाँ पर भी जरूरत है हार्ट के मसल्स में भी इसकी जरूरत है ब्लड प्रेशर को मेनटेन करने के लिए ऑब्वियसली हार्ट की पम्पिंग बेसिकली मेनटेन द ब्लड प्रेशर इन डिफरेंट आर्टरीज एंड आर्टरीज की कंट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन भी मैटर करती है बट देन हार्ट इज इन्वॉल्व इन ऑल दिस थिंग मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड आइन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हार्ट फंक्शनिंग टू तो जस्ट इमेजिन हाउ मच इम्पॉर्टेंट दीज थ्री मिनरल्स आर आई कैन नॉट इमेजिन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड आइन इसीलिए बहुत ज़्यादा हम नमक नमक में जो सॉल्ट भी टेक सोडियम एंड क्लोराइड आइन तो मिल ही जाते हैं ना तो क्योंकि हम हर चीज़ में नमक डाल रहे होते हैं हम फ्रूट खा रहे होते हैं तो उसके ऊपर भी नमक डाल रहे होते हैं सालन खा रहे हैं उसके ऊपर भी नमक ऐड कर रहे हैं वी आर स्प्रिंकलिंग सॉल्ट एट एवरी थिंग विच इन इंडो पार्क कल्चर विच इज नॉट हेल्दी पीपल डोंट स्प्रिंकल सॉल्ट ऑन फ्रूट्स दे डोंट स्प्रिंकल सॉल्ट ऑन एवरी लिटल थिंग इवन अगर आप अफगानी या दूसरी फूड खाओ या अरबी डिफरेंट या किसी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस बंदों की खाओ तो आप देखोगे कि उनकी फूड में नमक बहुत कम होता है एंड आई मस्ट रिकमेंड यू यू हैव टू टेक सॉल्ट बट इन लेस अमाउंट बिकॉज इट इज गोइंग टू अफेक्ट द फंक्शन ऑफ पोटेशियम आपकी जब ओवर सोडियम हो जाएगा 
तो पोटेशियम कम होने शुरू हो जाते हैं कम होगा और पोटेशियम कम होगा तो इट्स गोइंग टू अफेक्ट द बैलेंस इन न्यूरल कनेक्टिविटी एंड मसल कंट्रेक्शन अच्छा मैं न्यूरॉन्स में स्पेशली रेस्टिंग नर्व सेल्स में पोटेशियम चाहिए होता है अगर बहुत ज़्यादा सोडियम लेंगे तो न्यूरॉन्स ज़्यादा ही एक्टिव रहेंगी इन जनरेटिंग मैसेजेस तो डिप्रेशन में और टेंशन में ये कहते हैं आपकी बुक में कहीं पे लिखा हुआ कि वी शुड टेक पोटेशियम रिच फूड तो इसका ये मतलब है ना कि हमने बहुत ज़्यादा सॉल्ट रिच फूड नहीं खाने बिकॉज इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट पोटेशियम टू प्लीज़ ये याद रखिएगा दिस इज एक्स्ट्रा नॉलेज यू आर नॉट गोइंग टू मैंशन इट समेर बट सोडियम एंड पोटेशियम का बैलेंस होना इज़ वेरी डेलीकेट एंड इम्पोर्टेंट बिकॉज टू मच सोडियम विल एक्साइट टू मच न्यूरल कनेक्टिविटी आई हैव फेल्ट दैट ये डिप्रेशन हाइपर टेंशन में क्या रहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो रहा था बहुत ज़्यादा नमक लेंगे और पोटेशियम कम होगा तो लेकिन मैंने वहाँ से लिंक किया कि डिप्रेशन में भी यू शुड हैव पोटेशियम रिच डाइट जितना ज़्यादा आप केला खाएंगे जिन जिन फूड में पोटेशियम ज़्यादा है उतने आप काम होंगे तो देर शुड बी अ डेलीकेट देर शुड बी बैलेंस इन आर बॉडी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम एंड क्लोरिन नथिंग शुड बी टेकन इन अबंडेंस क्योंकि सोडियम एक्साइड्स टू मच न्यूरल कनेक्टिविटी एंड पोटेशियम मेक्स यू काम अच्छा बहुत ज़्यादा जब डिप्रेशन होता है तो क्या होता है यू कैन नॉट काम योर काम डाउन योर सेल्फ यू कैन नॉट स्टॉप योर थाट्स कभी भी टाइम नहीं होता कि जब आपका दिमाग रेस्ट कर रहा हो हर वक्त चल रहा है 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 वेन एवर यू आर ओवर टेंस हर वक्त एक सोच से दूसरी सोच दूसरी से तीसरी अच्छा कब बहुत रेयरली होता कि आप ऐसे बैठे हैं और कुछ भी नहीं सोच रहे तो दैट न्यूरल कामनेस आई फील कम्स फ्राम पोटेशियम रिच डाइट तो वी शुडेंट हम पाकिस्तानी और इंडियन बहुत ज़्यादा सोडियम खाते हैं तो वी शुड वी हैव टू लेसन द अमाउंट ऑफ सोडियम इन आर डाइट्स ओके लेट्स मूव टू द कैल्शियम कैल्शियम इज रिक्वायर्ड इन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड चीज इट इज आल्सो रिक्वायर्ड इन ब्लड प्लॉटिंग I mean, uh, you know that ki calcium is required for good bones and teeth. Teeth ki development may be it is required. If you are not going to be, if you are lactating mother, यानी आप breastfeeding कर रहे हैं, or if you are pregnant, then you need more calcium because a new whole body is developing inside you. If, even if not developing, uh, one of the doctor has asked me to tell the students, to tell your students to take milk daily, to take eggs. milk and also sit in the sunlight to get vitamin d this is what one of the doctor has to ask me to tell you ke aap bachon ko the teen ages should take calcium or should take milk for the source of calcium daily eggs be is a source of um, many vitamins eggs bhi lein lekin eggs acche hon desi ande mil jaye to bahut acha hai because our chicken and our eggs are not according to the mark Uh, to the standard health conditions kya kehna chahiye they are not i mean there is a hormonal disturbance found because of these uh, feeding on these chicken and eggs okay so i would recommend to go for desi murghi and desi ande okay kyunki hum bahut zyada zyada ab the corona ki pandemic ne hame bata diya na ki we should stick to a healthy diet rather feeding on pizza although abhi bhi hum nahi kar rahe but ab itna zyada bad raha hai aajkal so we should stick to be uh, towards nature friendly diet and not feeding on um pizzas and burgers and that soft drinks these are depleting our immune system avoiding all those um, phenyl wagera ka bhi keh rahe the phenyl or insect killers or मॉस्किटो किलर कॉकरोच किलर मॉस्किटो रिपेलेंट इन सारों के बारे में वन ऑफ द डॉक्टर वॉज टॉकिंग अबाउट सुप्रेस आर इम्यूनिटी तो वी हैव टू बी नेचर फ्रेंडली 
आप नेचर फ्रेंडली केमिकल्स लगा लें सर बॉडी के ऊपर टू रिपेल दीज मॉस्किटोज एंड ऑल दैट वो फिनाइल वगैरह के बजाय बस धो लो घर को धो लो सर्टन तरीकों से तो वो काफ़ी होता है एक ब्रिटिश डॉक्टर को भी सुना है मैंने कि जब तक हम खाएंगे नहीं इधर उधर से बैक्टीरिया हमारे जिसम में जाएगा नहीं तो इम्यूनिटी कैसे बनेगी अब मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ बैक्टीरिया खाएंगे नहीं तो इम्यूनिटी कैसे बनेगी का मतलब ये है इन शॉर्ट वेरी ब्रीफली क्योंकि हमने नहीं पढ़ा हुआ एंटीजन एंटीबॉडी कॉन्सेप्ट तो लेट मी टेल यू वेन यू एनकाउंटर विद सम जर्म योर बॉडी एक आध जर्म से जब एनकाउंटर होगी तो योर बॉडी विल रिकग्नाइज इट एज फॉरन मटीरियल और उसके अगेंस्ट केमिकल बनाती है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ तो आप खाएंगे तो इम्यूनिटी बिल्डअप होगी ना आप जर्म्स ये है इम्यूनिटी के के केस में आई एम नॉट चेंग टू फीड ऑन जर्म्स ऑल द टाइम लेकिन ऑब्सेसिवली क्लीन भी नहीं होना ऑब्सेसिवली नॉर्मल लेवल पे जैसे हमारा बरसात में बहुत ज़्यादा जर्म्स फैलते हैं तो हमें केयरफुल होना पड़ता है पेट ख़राब हो रहा होता है नॉर्मल बरसात आ रही है गर्ल्स एंड आई डोंट नो मुझे मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि बीमारी बढ़ेगी बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो बरसात में बहुत ज़्यादा बढ़ती है ना तो यू जस्ट कीप योर हाउस इज क्लीन प्लस डू नॉट बी ऑब्सेसिवली क्लीन बाई यूजिंग डिफरेंट रिपेलेंट्स एंड ऑल दैट just clean your houses clean your hands wash your hands in the normal way and maintain healthy diet to boost your immunity so that your body can fight against this germs hame ab dara itna diya gaya hai otherwise i have personally heard those videos which is saying that 99.999% can survive this pandemic only 0.001% aur usme bhi maybe i'll share the link in your groups usme bhi बीमार लोग अब सेवेंटी एज आर मोर प्रोन टू डेथ जो बीमार हैं जो जिनकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है लाइक ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज शुगर विच मीन्स विच आई मीन इज डायबिटीज एनी काइंड ऑफ दीज पेशेंट्स आर अंडर द रिस्क ऑफ फेसिंग डेथ अल्लाह माफी तो वी हैव टू इम्प्रूव आर इम्यूनिटी तो उसमें जो है आई वॉज टॉकिंग अबाउट एक्चुअली कैल्शियम कि कैल्शियम की सोर्सेज क्या हैं तो डॉक्टर ने कहा कि दूध लें कैल्शियम दूध लें अंडा लें और सूरज की रोशनी में अर्ली मॉर्निंग सनलाइट में अपने बाजू और टांगों को एक्सपोज करके बैठे पंद्रह मिनट भी अगर हफ्ते में दो तो तीन दफ़ा बैठते हैं तो इट्स अनफ हाइड्रेटेड सम वे कि फिफ्टीन मिनट एक्सपोजर फॉर इवन टू टू थ्री डेज अ वीक इज ऑल्सो इनफ बट फिफ्टीन मिनट डेली हो जाए तो क्या ही अच्छी बात है अच्छा ब्लड क्लॉटिंग क्या है कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग मीन्स कैल्शियम हैज अ रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन मेकिंग इट काइंड ऑफ अ लम्स इन ब्लड अच्छा ब्लड क्लॉटिंग की जरूरत कब होती है नॉर्मली ब्लड शुडेंट क्लॉट इन योर वेसल्स इट्स अ रॉन्ग थिंग इट्स अ बैड थिंग ब्लड शुडेंट हैव द टेंडेंसी टू क्लॉट इन द वेसल्स बट आपका जब वूड लगता है कट लगता है कहीं पर जख्म होता है तो द ब्लड स्टार्ट टू ब्लीड इट स्टार्स टू ट्रिकल डाउन इट शुड स्टॉप तो होता भी क्या है कि थोड़ी देर के बाद हमारा जख्म रुक जाता है हमारे जख्म से ब्लीडिंग रुक जाती है तो वो कैसे रुकती है आर वोन साइट इज द साइट वे सबसे पहले ब्लड स्टार्ट टू क्लम्प लोथड़े बनने छोटे छोटे क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दोज क्लॉट्स ब्लड स्टॉप ब्लीडिंग उन क्लॉट्स के गिर फर्दर जो है टिश्यूज बनने शुरू होते हैं फर्दर लेयर्स बनती हैं एंड योर होल वूड इज हील्ड स्किन भी बन जाती है और आपका जख्म भर जाता है वो तो हीलिंग का प्रोसेस है मैं आपको लेटर ऑन एट द एंड ऑफ द चैप्टर वूड हीलिंग इम्यूनिटी और इस चीज़ का भी पूरे टेबल बना दूंगी जो कि मैं जुबानी बताती होती हूँ ड्यूरिंग द नॉर्मल क्लासेस तो इस दफ़ा तो आप चार्ट बना दूंगी कि देखो इम्यूनिटी में कौन कौन रोल प्ले कर रहा है वूड हीलिंग में कौन कौन रोल प्ले कर रहा है और किस डिफरेंट चीज़ें मैं बताऊंगी तो वन ऑफ देम इज देखें ये वोन हीलिंग में है ना ब्लड क्लॉटिंग कैल्शियम कैल्शियम इज प्लेइंग अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग व्हिच इज वोन हीलिंग और ये तीन है देखें कि तो खैर सॉरी लेट्स टॉक अबाउट नाउ मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड 
फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ सिर्फ कैल्शियम ही नहीं चाहिए मैग्नीशियम और फॉस्फोरस की भी राइट अमाउंट चाहिए टू मेक योर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग ओके प्लीज कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड नॉट बाय क्रैमिंग बाय को रिलेटिंग इट विद देयर फंक्शन आप कभी भी इस तरह का टॉपिक लर्न नहीं कर सकते अनलेस यू रिलेट इट विद देयर फंक्शन फिर अच्छा सोडियम का ये रोल है अच्छा ये भी काम करता है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड तीनों मिलकर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मसल में भी नर्व में भी हार्ट में भी ब्लड प्रेशर हर जगह पर ये जरूरी है सो वी हैव टू लर्न बाय को रिलेटिंग इट विद फंक्शन सिंपल क्रैमिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क यू हैव टू एसोसिएट विद द फंक्शन दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लर्निंग आप को रिलेट करते हैं अपने माइंड में अच्छा उसके साथ क्या हुआ था उसके साथ क्या हुआ था तो फिर उसके साथ क्या हुआ था रट्टा सिंपल लगेगा ही नहीं बिल्कुल भी ओके okay? तो अभी आप क्या करेंगे घर में बैठकर आप इसको सिंक कर लेंगे अच्छा हमारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैल्शियम देखो कहाँ कहाँ चाहिए और मैम ने कहा था कि दूध पियो अंडे खाओ और वाइटामिन डी यहाँ से लो और मैग्नीशियम और फॉस्फोरस भी देखो बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट में बहुत जरूरी है तो इनका खाना भी बहुत जरूरी है बट आई मस्ट टेल यू मैग्नीशियम का और भी बहुत सारे रोल्स हैं मैंने तो वही रोल बताए जो कि बुक में मेंशन है मैग्नीशियम और मैंगनीस आपकी आई थिंक सो आई हैव रेड इट समय कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी मैग्नीशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप यू बिट अवेक और टायर्ड कुछ मैं मिक्स ना कर रही हूँ बट कुछ था रेलिवेंट टू नॉट बींग वीक ओके चेक आउट द रोल ऑफ मैग्नीशियम जर्नल नॉलेज शुड एन आई गिव यू दिस असाइनमेंट इंटरनेट से चेक करें जी रोल ऑफ मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस ठीक है ये एक मैं दे रही हूँ और बाद में बाकी देती हूँ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेस मिनरल्स ट्रेस मिनरल्स आर द वन विच आर रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट लेस देन हंड्रेड मिलीग्राम पर डे सो आयरन जिंक कॉपर क्रोमियम फ्लोराइड एंड आयोडीन आर रिक्वायर्ड इन लेस देन हंड्रेड मिलीग्राम पर डे तो नाउ द टाइम इज अबाउट टू अप आर क्लास टाइम इज एक्सीडिंग देन लिमिट सो आई एम कटिंग ऑफ माई लेक्चर एंड आई हैव गिवन यू वन ऑफ द असाइनमेंट रिगार्डिंग फाइंडिंग आउट द रोल ऑफ मैग्नीशियम ऑन इंटरनेट एंड टेल मी ब्रीफली बाई मेकिंग अ टेबल एंड शेयर इट इन द ग्रुप अच्छा ट्रेस मिनरल के आयरन जिक कॉपर क्रोमियम फ्लोराइड आयोडीन जो है तीनों इन सारों का मैं नेक्स्ट लेक्चर में जिक्र करती हूँ और रोल ऑफ कैल्शियम रोल ऑफ आयरन एंड देन ये डायग्राम और उसके बाद जो है विटामिन के बारे में लेक्चर बनाऊंगी सही है सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे एज आई हैव गिवन यू बिट ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज तो थोड़ा कम ही कवर हुए रिगार्डिंग मिनरल्स ठीक है तो यही चीज़ें लेक्चर को थोड़ा लेस बोरिंग बनाती हैं प्लीज कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड टू रिटेन द नॉलेज ठीक है अदरवाइज यू कैन नॉट क्राइम मज़ा नहीं आएगा सो अल्लाह